原本以为，公主只是小孩心性，对公主一再忍让。没想到公主自毁蒙书。公主如此荒唐的行径，我明日便启奏陛下，让大王来给个说法。你，休手！冰儿无罪。本王未杀，你还骗我！本公主一刻都不想待在这鬼地方。我一直在这说。在闪烁，你从没放弃的。说话，别挡路，让本公主出城。深夜出城，姑娘可有令箭？令箭？哪儿来的黄毛丫头？没有令箭也敢在这撒野啊？令箭是吧？来，拿给你看。真的有令箭？我要戏弄本将。乖乖的跟我们走一趟，放肆！抓你个女的！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！快快快！
看来这中原除了瞎了眼的国王外，也没什么英雄好汉了，全部都是蒙面小贼。拿多少银子来，干多少事儿，剩下的都交给你们了。冰儿，我们走。别让那个女的跑了。哎呦，都来疼。一去不能回三弟，大事不好了！尊爷宝纳公主怒气冲冲，硬闯城门，还打伤了将士。他不是应该跟你共度七夕的吗？怎么会带着护卫闯出城去了呢？主子，都怪属下失职。公主跟主子不欢而散之后，吵着要回行宫，还不许属下跟着。没想到他竟然会不告而别，还请主子降罪。公主往哪个方向去了？往城东去了。三弟，公主无论如何都是大王的爱女，我们万不可有失啊。公主虽然无礼，但咱们不可失了礼数。我已经派人去找了，可公主只听你的。三弟啊，你赶紧去找吧。海蝶六相，郡主。二哥，方才你说宝娜公主夫妻离开京城，她不是应该跟博王殿下一起过七夕的吗？海蝶，你可知究竟发生了何事啊？启禀二殿下，郡主，昨晚博王殿下为了郡主受伤一事，不惜开罪公主，公主一气之下烧毁盟书，负气离去，走的时候还打伤了几个兵。前方有些新闻，大家留意。哎，咱主子就是厉害啊！每次在几里之前，就能嗅察到血腥异味。只是这公主所在处，怎么会有血腥味？叫这些人都是公主的侍卫和婢女了
那公主呢？公主的护卫、武医都属上乘，可这两个人却被一刀毙命。足可见，杀手并非平凡盗贼，而是江湖上的顶尖高手。主子，那依您看，公主会不会？此事并不单纯。都是公主身边的人呢，怎么会这样？殿下，老夫听闻，昨夜是你与宝纳公主发生过争执，使得公主一气之下连夜出城，才会遇到此番的袭击。国王，若非你开罪我家公主，她怎会离开？我家公主住在你王府，却出了事，就算你贵为皇子，也难辞其咎。追究本王罪责，不急于一时，找到公主才是要务。哼！怎么，想开战吗？是你对博王殿下无礼在先，若再往前一步，休怪我们。退下。是是，主子。国王，我家公主若被伤及一根汗毛，大王必会发大军而来。护卫长莫急，我们定会找回公主的。三殿下，陛下有令，命你和护卫长二人火速回宫觐见，寻找公主一事，由臣即刻接手。说，祭坛王早已答应解兵。是，宝纳公主在大王面前多次请求，对博王用兵大有信心，大王这才同意借兵。公主此行特意将借兵盟书放在画轴的锦盒里，盼望博王打开礼物之时发现借兵盟书，就此感念公主。不料博王昨晚却看也不看就突然退还。公主倍感羞辱，这才会愤而烧掉盟书，离城出走。如今公主下落不明，大王若知晓此事，不仅借兵成功，双方关系必就此成仇。国王，朕让你好生款待，你却逼得他半夜负气出城，你这是在抗旨啊！父皇，人是因儿臣丢的，一切后果，儿臣会承担。一定会找回宝纳公主。哼，你可真会演戏啊！陛下，我们现在已经不信任博王了。博王触怒公主，犯下重罪，万一找不回公主，他极有可能就此逃窜无踪。请陛下下旨，将博王收入大牢候审，并由我们自己的武士看守，以防生变。禀父皇。丞相大人此刻正在尽心竭力地寻找公主下落，相信很快就会有好消息。儿臣愿与丞相联手。禀王听命，你等务必找回公主，切莫让双方关系生变。儿臣领命。国王，倘若公主找不回，朕也不能徇私。叛国误事，就是你的宁死罪名。儿臣愿意受罚。来啊，速将罪臣博王收入天牢。是。
什么？殿下被押入天牢了？什么？陛下下旨，万一宝娜公主遭遇不幸，主子必须一命抵一命。郡主，事情还没到最坏的地步，我和莫萧也会派人上山找寻，还请郡主放宽心。没有头绪的乱招，与等死无异。郡主言下之意是不用救主子了吗？也是，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，更何况郡主和殿下还未正式成亲。海蝶。别以下犯上！我说错了吗？主子是为了谁才会得罪公主？又是为了谁才会愤然退还礼物？主子才刚入天牢，郡主就在这儿冷言冷语，急于过河拆桥。海蝶替主子不值。海蝶，你在说什么呢？啊？那公主是我们家郡主赶走的吗？自从那个公主来了以后，我们家郡主受了多少委屈？为了殿下，她受了那么多委屈，她说什么了？你在这说什么呢？马静。住口！郡主，我把丑话说在前面。如果主子有什么万一，你们主仆二人，谁也别想好活。海蝶，少说一句。马静，收拾东西，立刻出门。不是郡主，为什么呀？眼看大难临头。跑回边关找你的马家军当靠山去、啊，快走！不送，要你送。不是，郡主，咱们真的要走啊？走，别再耽搁了，我要立刻进宫觐见陛下，想办法救出博王殿下。郡主。这才是城主的好女儿，还有国王的好王妃。马静，来啦！主子此刻四面楚歌，朝廷上下无人不趁机对他落井下石。如今真心为主子着想，又能在陛下面前说得上话的人，也只有郡主了。摘星叩见陛下。你要请旨，一同找回宝娜公主。望陛下恩准。此次宝娜公主夜奔出城，博王殿下入狱，摘星同样有责任。摘星盼望戴罪立功，尽快安然找回公主，救出博王。找回宝娜公主一事，朕已命二殿下和丞相去负责了。不过，郡主聪慧。八年前，更是破了夏侯义一案，朕至今印象深刻。眼下，正是用人之际，朕就破个例，让你率百名皇城禁军，速速救回宝娜公主。多谢陛下。<笑>起来吧，起来吧。哎呀，你若能找回宝娜公主，便是朕要谢谢你了。朕也知道，公主对博王百般的纠缠，不知分寸的烧了盟书。但是涉及到公主的安危，何有真？哎，你知道，朕是最痛恨受人摆布的。但是此次，朕身不由己。若是不能救回宝娜公主，那朕……只能牺牲博王了
，翟星定不会让陛下痛失任意皇子。只是小女有意请求，望陛下成全。嗯，说吧。翟星希望能入大牢，见一面博王殿下。宝纳公主遇袭之地，博王殿下乃第一个赶到。殿下既然到过现场，必然能察觉出蛛丝马迹。翟星需问一问殿下，获得更多的线索。就算是朕。让你去见了魔王，只怕那护卫长不会放心啊！陛下，就算护卫长心存不满，可以刁难，摘星也有办法说服他们见到殿下。魔王乃朝廷要犯，任何人不得探监。马郡主，请回。你可知郡主乃是未来的博王妃，还敢有所刁难？哼！说句难听的，找不回我家公主，你们从此还有没有博王，都不好说呢。我们与护卫长一样，同样希望公主可以平安归来。眼下该做的，不是相残，而是齐心协力。好听话谁都会说，郡主，不要白费唇舌了，请回。既然这样，那我与护卫长做个交易。若是你让我进天牢见博王一面，明日午时前，我定寻回宝纳公主；否则，摘星任凭处置。如何？两命相抵，这个代价不算太差吧？既然郡主这么说，那就请吧。一起死，难道是郡主想要的吗？我想要与博王一起死，但我更想要的是与殿下一起活下去。我都听海蝶说了，殿下是因为担心我的伤，所以才立言斥责宝纳，坦诚赐婚，退还礼物。得知你所做的这一切，我还能置身事外吗？君主误会了，我斥责宝纳对你的伤害，只是因为你是博王妃，保护朝廷的声誉而已。那殿下，放在我手心的香囊呢？也仅仅因为。我是博王妃吗？我已经向陛下请旨，连同陛下的禁卫军，一同寻找宝纳公主。不准去！我人在大牢里，没法护你周全。那就让我来保护你。无论多危险的事情，你都为我做过，不是吗？在我并非博王妃的时候，你就从通州少主的手里救了我，并且为我身负重伤，也为了我的救急，在大雨中斥退重重禁军，抗命带我离开。更破例，让我进入你的别院，安慰孑然一身的摘星。而此时，更是因为我身陷大牢。
就算你为我做的这一切，仅仅是因为我是御赐的博王妃，那也没关系。我一直在这守候，未曾变过。不是每个女人成为本王的王妃，都能让我如此在意。你从没放弃的，只因为你是马占星。望穿星空，你的目光中坚定了温柔，想对我诉说。这个七夕的礼物，等救出宝娜公主，我要你亲自送给我。你的脾气一旦决定，只是比宝娜还难去。此次前去，带上文野、莫萧、海蝶，你一定要小心。抓住公主的人，武艺甚高。公主身边的护卫，个个被一刀致命。注意安全。多谢殿下提醒。我还需要你身上的一样东西，作为我此行的护身符。我要你的血。怎么样？这个是你让我带的，公主最爱用的花月胭脂。撤！撤！哦哦哦哦哦哦哦！嗯嗯。依郡主吩咐，带来伯君中的战狼。郡主小心，战狼虽被驯化，但他只听主子的。我有主子才可以亲近。只听博王的话，要驯服一头狼，就要有本事赢他，他才会臣服于你。去吧，本王等你的好消息。现在我们要联合救下博王殿下与公主，带我们去找这个味道的主人，宝娜公主。原来胭脂的用处是这个，胭脂的香味和宝娜公主身上的气味相同。战狼通过嗅觉，可以在荒郊野岭找到宝娜公主。莫萧，打开牢笼。是。接受枪，你来。怎么样，集中兄啊？此次啊，全靠你压阵，咱们才能顺利的抓到这姑娘。来，我敬你一杯。那这样吧，三天之后，我多拿一点银两，也算是对我一点补偿吧。吉冲兄真是快人快语啊！不，我这是实话实说。吉冲兄啊，这雕是你的？他叫追日，是我的兄弟。他呀，就像是我的天眼，能帮我掌握周遭百里的状况。这是什么状况？这就表示敌人在周遭了。追日，要不然你先走吧。
，这可有趣了。听着狼嚎，看着杀气，这批狼怎么像是来寻仇的？郡主，你摇这个铜铃是没有用的。这战狼啊，他又不是以前的狼仔，怎么可能听见铜铃声就回来了呢？我摇铜铃，是期盼战狼可以闻到殿下的气味，然后回来。可是这么远，他能闻到吗？跟着战狼走，走走。部下多谢，把人带走，再找一处安全所在。能够号令这只狼的，肯定是个高手，不一次解决，恐怕后患无穷。你们先走吧，我最期待的就是跟高手过招了。我这个人不喜欢被人穷追不舍的感觉。好，那就有劳吉冲冲了。放心，我最爱做的就是给人惊喜。的确，是公主的吗？公主，这究竟是何情况？冰儿，你还记得我吧？我们是来救你们家主人的，你也很担心公主，对不对？没想到号令那只狼的，竟然是个女的。冰儿，你是怎么回事啊？冰溪为何如此烫手？呼吸为何如此急促啊？冰儿。这匹马中了剧毒，表面虽无异状，其实毒素已深入心脉。只要奔跑超过五里以上，毒素就会扩散全身而亡。那会是什么样的贼人，对公主的坐骑下此毒手？宝娜公主是爱马之人，而且马儿都在行宫的马厩里照料着。公主行宫戒备森严，而且寻常人根本难以进入。寻常人难以进入，那除非是……除非是什么？没想到居然被殿下料中，宝娜失踪并非意外。细想对方若是临时起意的贼子，为何只杀婢女和侍卫，分明是知道公主的真实身份。所以，宝娜并非失踪，而是被绑架了。绑架？没错。而这起绑架，只怕是内贼通外鬼。若是往内贼方向推论，那么整件事情就完全可以说通。贼人担心宝娜公主的马快，所以先对马下手，等到公主出了皇城，再将其掳走。看来是有人精心策划。哎，那这么说来，如果有内贼的话，那这个内贼是谁啊？公主的爱马，安置于行宫的马厩内，向来由谁掌管，并且又能精准的掌握公主到了之后的一举一动。如此说来，是二殿下一头。谁？二殿下，当务之急是先找到公主的下落。至于内贼是何人，与王府人马众多，二殿下未必涉及其中，一切尚难定论。等救下国王，咱们再做打算。天快黑了，天黑之后就更难找了，咱们加快速度，继续搜山，看看能否找到其他的线索。嗯，是是，郡主。不能让这群人坏了这笔买卖。我得保住远王这个大财主。哼，真相如此有趣啊！四女竟能洞察这背后的庞杂，她究竟是谁？
郡主，你没事吗？我没事。大家小心，这附近还有好多毒蝎。眼见美人命危，我实在忍不住，只好英雄救美喽。多谢相助，但你是何人？为何在此？在下急冲，是一个拿钱办事的赏金人，而我，也该是你们要找的人之一。日前，京城有一个神秘雇主，以天价聚集了皇城一带的顶尖江湖客，要我们联手做一桩买卖，目的是掳走一个出城落单的姑娘。哎，别别别别别！我早跟那帮人闹翻了，势如水火。当他们将人绑回的时候，我才发现，他们绑回来的竟然是一个气坛小姑娘。这大大违背了我做人的原则嘛！正当我要退出时，那帮江湖客竟然翻脸不认人，要杀了我灭口。那你怎么没死啊？天意呀、啊！哎，正当我们要恶斗时，突然出现一只凶猛的狼，紧紧的盯着我们。众人赶紧撤离，我则趁乱躲到那棵大树后面藏个安稳。我若不是看见这位姑娘，险些被他们布下的那些毒蝎咬伤啊！我本打算自己睡个饱觉，独自下山的。嗯，这年头，当个好人不容易哦。多谢壮士侠义相救。我是马摘星，我们来自博王府。如真像你说的那样，那壮士。是否愿意将功赎罪，助我们找回你掳走的那位姑娘？只要有钱，我什么都愿意帮你做。那票人，目前正前往凌云寺栖身。你们若脚程快，再抄个小路，便会有机会半路袭击他们。嗯。若你所言属实，则相助与救命之恩，摘星必报。嗯。走。谢了，往凌云寺方向走。放我下来！闭嘴！放我下来！你要再出声，再多说一个字，我就一刀把你舌头割下来，让你吞下去。说到做到。老大，别跟他废话，钱就到凌云寺了。等会儿咱们用迷药把这丫头迷昏了，怎么样？赶路！啊，好。没事吧，公主？公主，你没事吧？你们怎么现在才来？这帮贼人竟敢对本公主大不敬，一个都别放过！好，公主，此地不宜久留，咱们先回去吧。我不走，你们先把这些贼人抓起来，让他们不得好死！饶命啊，公主！饶命啊，公主！公，公主。你，给我起来！公主，刚才就是你打我！公主饶命！公主饶命！公主饶命！
好剑法，蠢啊！是不错，但还比不上你家郡主以命救人的果决啊！公主，可有受伤？没事吧？你没事吧？啊，我没事。没事了，没事的，没事的。虽然你立了功帮了我们，但是你牵扯此剑朝廷重案，必然知晓其内幕。所以我们不能放你走。你再多架我几刀，我可就爱上你了。你，哦，都住手！郡主，虽然他也涉案，但若不是他提供线索，我们也不会这么轻易的成功。说起来，他也是将功补过，不应该以罪犯视之。至于他知道多少事，我相信他是愿意说出来的，因为这也将是他不被降罪的条件之一。我说过了，雇佣我们的人，我也不知道是谁。伤害。